哦，朋友们，这是一个绝对完美的动作，七名裁判全都给出了十分。这是全红婵和陈芋汐的第八次金牌之争。全红婵之前只赢过一次，站在最后一跳的十米台上。全红婵不仅在上一轮已经落后五分，最后一跳的陈芋汐又凭借完美一跳扩大了分差。此时的全红婵只有跳出接近满分的92分以上，才有可能反超夺冠。92分是个什么概念？至少需要四个评委打出十分才有可能。也许你会问我，为什么总期盼全红婵能赢？因为不是陈芋汐不够努力，而是全红婵没有退路。这是亚运会上最无聊，同时又最精彩的一场比赛。无聊在冠亚军已被中国队预定，精彩在无论输赢，这将是全红婵的觉醒时刻。那些多余的画面，咱们全都跳过，直接来看陈芋汐的第一条，难度系数 3.0 的1 0 7 B。嗯。还是不错的，陈芋汐第一跳。陈芋汐的特点是，除了她的技术很全面，就是她的发挥实在是太稳。虽然这一跳只有 79.5 分，但稳定的发挥在后面的比赛中，也将成为对全红婵最大的心理压力。我们接着看全红婵同样的动作。雪花压的真漂亮。第一跳，全红婵显然是更好一点，也拿到 85.5 分，来到第一位。水花消失术这个词是谁发明的？虽有些夸张，但确实贴切。有多少人是因为这个词才喜欢上跳水的？可以在评论区扣个加一。第二跳，陈芋汐选择的是难度系数 3.2 的4 0 7 C， 嗯，还是不错的。依然是稳的不行，裁判给出80分，虽然还是落后于全红婵，但陈芋汐的可怕之处马上就会显现。咱们再来看一下全红婵同样的动作，哇，漂亮，漂亮啊！再次上演水花消失术，哦，朋友们。这是一个绝对完美的动作，七名裁判全都给出了十分。这一跳说是逆天一跳，我觉得也不过分，七个十分拿到九十六满分。亚运会有这一条，可以说是瞬间拉高了比赛水准。朋友们，如果您在看电视的话，赶紧截图啊！这个打分真的是太难得一见了。此时，全红婵已经领先陈芋汐二十二分，冠军似乎已经见分晓。但陈芋汐告诉你，比赛才刚刚开始。第三跳难度系数三点三的六二六 C， 老爷们可坐稳了。漂亮，漂亮！裁判给出三个十分总分，九十五点七分。这一跳也是堪称完美，就这样的持续输出，敢问这谁顶得住？咱们赶紧来看看全红婵的第三条。我、哦、漂亮，也是高质量。这一跳虽然也不赖，但明显不及陈芋汐。裁判给出 86.4 分，也让两人的差距缩减到了 12.7 分。虽然全红婵还处在领先位置，但显然这样的分差并不能挡住陈芋汐。第四跳难度系数 3.3 的2 0 7 C 是全红婵的软肋，也是陈芋汐反超的最好时机。哦，漂亮，精彩啊！果不其然的稳定发挥，让分数再次上到90多分。这样的对手。真的是让人又爱又恨，只希望全红婵要顶住呀！全红婵二零七 C， 今天上午全红婵这个二零七跳的是很漂亮的。上午二零七里面七个裁判有三个给的是满分。这一跳的水花应该会有一些扣分的。这一跳多方的压力还是让全红婵出现了失误，仅拿到七十五点九分，此时比分也被陈芋汐反超。虽然仅落后五分，但我们已经知晓陈芋汐的可怕之处。最后一跳难度系数 3.2 的5 2 5 3 D 会给全红婵留下机会吗？来看一下两名中国选手的最后一跳，两个人都是 5253， 向后翻腾两周半，转体一周半。漂亮，漂亮！陈芋汐到了决赛确实是稳健，没有放水，也没有失误。陈芋汐这一跳 86.4 分，依然稳定输出，也把全红婵逼到了角落。此时的全红婵最后一跳只有达到92分以上，才有可能抢到金牌。为什么要用到“抢”这个字？老爷们可以先来看一下这张图，这是前几天冲上热搜的一张照片。世界冠军全红婵和他的世界冠军教练陈若琳，俩人就是骑着这辆可爱的电动车往返于训练基地和住所之间。这就是为什么要用“抢”这个字。生活就像是往前在给自己修路，而决定你命运的却是你背后的退路。你不抢别人石头，哪有自己的退路？
，非常精彩的一票。我们要等待一下裁判的打分啊。呃，刚才我算了一下，全红婵如果这一票能够超过九十二分，就有可能在总分上反超陈玉溪。裁判的分数给出来了，裁判的分数给出来了。全红婵最后一票又是有七名裁判中四个人给到了十分，单票九十四点四。他在比赛的最后一刻在总分上实现了对陈玉溪的反超。今天两个中国姑娘跳的实在是太棒了，两个人真的是交替着领先啊，各自把自己的绝活亮出来。啊，这一幕太让人动容了！陈玉溪和全红婵两个人紧紧的拥抱在一起。从十米高台跳入水中，犹如一根针落水时的水花。你千万不要以为中国梦之队只是说说而已。漂亮！哇！去年全红婵让我们看水花消失术，今年又劝告我们物理学不存在了。看全红婵的比赛。咋还看出科幻片的感觉？我非常想知道全红婵在入水的时候，是不是用飞快的速度做了好些动作？外星人看了会不会认为我们自带魔法？完了，瞒不住了。这场2023年跳水世界杯西安站女子十米台预赛有了这一条，我觉得要个赞，不过分吧？俗话说，没有对比就没有伤害。那么今天全红婵就又来伤害人了。倒数第二跳，那是既有物理伤害，还有心理伤害。那其他选手都在做怎样的挣扎呢？意大利选手2 0 5 B， 意大利选手这一跳得分 62.35 分，四跳总分 211.55 德国选手6 2 4 3 D， 德国选手这一跳得分 52.8 分，四跳总分 237.15 另一位意大利选手，意大利选手这一跳得分 52.2 分，四跳总分 200.6 另一位德国选手4 0 7德国选手这一跳得分 51.2 分。四跳总分 212.85 法国选手4 0 5 B， 法国选手这一跳 37.8 分，四跳总分 208.45 英国选手4 0 7 C， 英国选手这一跳 51.2 分，四跳总分 211.4 韩国选手3 0 5 C， 韩国选手这一跳 51.8 分，四跳总分 209.9 巴西选手1 0 7 B。巴西选手这一跳 61.5 分，四跳总分 249.5 另一位英国选手3 0 5 C， 英国选手这一跳 65.8 分，四跳总分 275.9 中国选手陈玉溪2 0 7 C， 漂亮，陈玉溪啊，嗯、呃，他最大的优点就是稳。陈玉溪这一跳得分 89.1 分。四跳总分 340.65 然后就是压轴的全红婵2 0 7 C， 漂亮，太棒了，就是要这样跳啊！全红婵在今天的这场预赛当中能够跳出这种质量的2 0 7 C， 对于决赛啊，绝对是一个特别棒的信号。其实，在日常训练里的。这个动作，我们有的时候在比赛的时候会放大某一个动作对于。全红婵这一跳99分，四跳总分 347.7 即使只看总分，你就说后面还有必要看了吗？来吧，点赞，下一个。